হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের সপ্তম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় থাকবে বোর্ড প্রশ্ন সমাধান অর্থাৎ আমাদের এই অধ্যায় থেকে যে বোর্ড প্রশ্নগুলো পরীক্ষাতে এসেছিল আমরা সেই বোর্ড প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব এবং সেই বোর্ড প্রশ্নের সমাধান করব তো দেখো এখানে জেএসসি বোর্ড প্রশ্নের সমাধান সিলেট বোর্ড ও বরিশাল বোর্ড দুই হাজার এই একই বছর এই দুইটা প্রশ্ন এসেছিল এবং প্রশ্নের যে প্যাটার্নটি দেখতেছ এটা তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্যাটার্ন এবং এখান থেকে প্রশ্ন আসে আমরা এটা যখন মানে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে যে ক্লাসগুলো আছে ক্লাসগুলো যখন আমরা পড়েছিলাম ক্লাসগুলো দেখবা যে ওই ক্লাসগুলো করানোর সময় আমরা এটা আলাদাভাবে পড়িয়েছিলাম এবং বলেছিলাম যে এই শখটা উদ্দীপক হিসাবে আসবে দেখো এটা কিন্তু আমরা তার হাতে নাতে প্রমাণ পাচ্ছি আমরা যে উদ্দীপক হিসাবে একটা শখকেই ব্যবহার করা হয়েছে এবং ওই শখ থেকে কিন্তু প্রশ্ন করা হয়েছে এবং যে শখটি এখানে দেওয়া আছে এটা কিন্তু হুবহু আমাদের পাঠ্য বইতে দেওয়া আছে এবং এই কারণে তোমাদের ওটা পড়ানোর সময় বলেছিলাম যে এই শখটি তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা দেখব যে এখানে শখের চারটা কন্টেন্ট দেওয়া আছে চারটা উপাদান দেওয়া আছে এক হচ্ছে জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতা মাঝখানে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেওয়া আছে ওই মাঝখানে জায়গাটাতে কি হবে সেটা আমাদের জানতে হবে জানাতে হবে তো এটা আমরা সবাই জানি যে মাঝখানে কি হবে আমরা আলোচনার সময় বলবো তারপরে দেখো এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে সংবিধান কি তারপরে প্রশ্ন করা হয়েছে সংবিধান পরিবর্তনশীল বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে ব্যাখ্যা করো অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রশ্নের একটু ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন বলছে সংবিধান পরিবর্তনশীল সংবিধান পরিবর্তনশীল মানে পরিবর্তন হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে ব্যাখ্যা করো সংবিধান পরিবর্তনশীল বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে ব্যাখ্যা করো অর্থাৎ আমাদের সংবিধানটা যে পরিবর্তনশীল এটা আমাকে বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে গনম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে সকে প্রশ্নবোধক চিহ্নিত জায়গায় কি হবে তোমাদের বললাম যেটা প্রশ্ন হয়তো করে বসবে যে করে বসেছে এখানে যে এই উদ্দীপকে উল্লেখিত মৌল রাষ্ট্রীয় নীতিগুলোর মধ্যে সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা দাও অর্থাৎ এই যে এখানে সমাজতন্ত্রের কথা বলা আছে এই সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে এবং প্রথমে বলে নিচ্ছে যে সকে যে প্রশ্নবোধক চিহ্ন রয়েছে সেই প্রশ্নবোধক চিহ্নটি জায়গায় কি বসবে এরপরে ঘ নম্বর বসে গণতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতা ব্যক্তি জীবনে ভীষণভাবে চর্চা থাকা উচিত বিশ্লেষণ করো গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা ব্যক্তি জীবনে ভীষণভাবে চর্চা থাকা উচিত বিশ্লেষণ করো এই চারটি প্রশ্ন কিন্তু আমাদের এখানে করা হয়েছে আমরা এখন পরপর চারটি প্রশ্নই আলোচনা করব এবং কিভাবে লিখতে হবে কিভাবে লিখলে তোমরা এখান থেকে ভালো নম্বর পাবার সেই কথাগুলোই কিন্তু আমরা বলবো তো চলো শুরু করা যাক এখানে তো প্রথমে ক বলা হয়েছে সংবিধান কি সংবিধান হলো আমরা লিখবো যে বিভিন্ন রকম ভাবে এটা লেখা যায় আমরা এখানে লিখবো সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল আমরা ক নম্বর লিখব সংবিধান হল রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল এর বেশি কিন্তু আমাদের লেখার দরকার নেই আমরা যে বললাম সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল হ্যাঁ না এর বেশি দরকার নেই কারণ এক নম্বরের প্রশ্ন এর বেশি আমরা লিখবো না তো এটা সম্পর্কে একটু বলে রাখি যে এই নিয়ম মাফি কিন্তু এই যে দলিল বললাম এর আঙ্গিকে কিন্তু রাষ্ট্রটাকে পরিচালনা করা হয়ে থাকে এরপরে খ নাম্বার প্রশ্ন বলা হয়েছে সংবিধান পরিবর্তনশীল বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে ব্যাখ্যা করো খ নাম্বারের প্রশ্ন তাহলে আমাদের পরিধিটা একটু বড় করতে হবে তাহলে আমরা বলবো যে সংবিধান পরিবর্তনশীল বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে যেমন আমরা উদাহরণস্বরূপ দিতে পারি যে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের সংবিধান ষোলো বার পরিবর্তন করা হয়েছে এটা আমাদের পাঠ্যসূচির আলোকে আমরা বললাম দুই হাজার চোদ্দো সালে ষোলোতম সংশোধনী করা হয়েছিল কিন্তু বর্তমান সময় আরেকটি সংশোধনী করা হয়েছে তোমরা এটা যেহেতু সৃজনশীল প্রশ্ন লিখতেছ সুতরাং এখানে একটা কাজ করতে পারো আমাদের তো প্রথমত প্রথম শর্ত হচ্ছে যে আমাদের পাঠ্য বইতে যে তথ্য বা ইনফরমেশন থাকে সেটা আমাদেরকে ফলো করতে মানে হাইলাইট করতে হবে লিখতে হবে তাহলে আমরা এখানে ষোলোতম কথা লিখলাম তবে লিখতে পারো যে অতি সম্প্রতি আমাদের সংবিধানের সতেরোতম সংশোধনী করা হয়েছে তার মানে এই এই যে আমরা সতেরোতম সংশোধনী যে ইনফরমেশনটা দিলাম আমাদের পাঠ্য বইতে ষোলোতম রয়েছে ষোলোতম ষোলো বার সংশোধন করা হয়েছে সেটা আমরা বললাম বলার পরে পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে তো পনেরোতম পনেরোতম কথা বলা আছে এটা বলার পরে লাস্ট একদম আপডেট মানে আমি এখানে বলতে চাচ্ছি তোমাদেরকে 
পাঠ্য বইয়ের ষোলো অথবা পনেরো যাই থাক না কেন এটা আমরা লিখব লেখার পরে বর্তমান আমি যে সময় প্রশ্নটি লিখতেছি এই সময় আমার সংবিধানের সংশোধনী হচ্ছে সতেরোতম সংশোধনী আমরা তারপরে আমরা এই সতেরোতম সংশোধনীর কথাটি উল্লেখ করব অর্থাৎ আমরা এখানে প্রমাণ দেখাব যে সংবিধান যে পরিবর্তনশীল তার প্রমাণ হচ্ছে কি যে এই বাহাত্তর সাল থেকে শুরু করে দুই হাজার সাল পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে আমাদের সংবিধান সতেরোবার পরিবর্তন করা হয়েছে সতেরোবার চেঞ্জ করা হয়েছে তার মানে কি চেঞ্জ করলে কি হবে সেটা পরিবর্তন হয়ে যাবে এই কারণে আমরা বলতে পারি বাংলাদেশের সংবিধান পরিবর্তনশীল তাহলে আমরা ক এবং খ নম্বর প্রশ্ন সম্পর্কে জানলাম এবার আমরা গ নম্বর প্রশ্নটি দেখব গ নম্বর প্রশ্ন তো শখের কথা বলতেছে সুতরাং শখটা আমাদেরকে দেখতে হবে এবং দেখে আমাদের অ্যান্সার করতে হবে শখে প্রশ্নবোধক চিহ্নিত জায়গায় কি হবে এ উদ্দীপকে উল্লেখিত মৌল রাষ্ট্রীয় নীতিগুলোর মধ্যে সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা দাও এখানে ডিরেক্টলি বলে দিচ্ছে সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা চাইছে তারা আচ্ছা ছকে প্রশ্নবোধক চিহ্নিত জায়গা হচ্ছে কি হবে এটা আমাদেরকে লিখে নিতে হবে এখানে আমরা লিখব গ নাম্বার এভাবে লিখে নিব ছকে প্রশ্নবোধক চিহ্নিত জায়গাটি হবে হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি এভাবে আমরা লিখে নিব ছকে প্রশ্নবোধক চিহ্নিত জায়গা হল রাষ্ট্র পরি চালনার মূল নীতি এ কথাটি কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই প্রথমে লিখে নিতে হবে তারপরে কি বলছে যে এই উদ্দীপকে উল্লেখিত রাষ্ট্রীয় নীতিগুলোর মধ্যে সমাজতন্ত্র তাহলে এই যে আমরা এখানে সমাজতন্ত্র কথা দেখতেছি আমাদের এই যে চারটার মধ্যে একটা আছে সমাজতন্ত্র আমাদের এই সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কিন্তু আলোচনা করতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা এখন সমাজতন্ত্র সম্পর্কে যে কথাগুলো বলবো সেগুলো আমরা বলি তো সমাজতন্ত্র হচ্ছে আমাদের এই চার চারটি মূল নীতির অন্যতম একটি হচ্ছে সমাজতন্ত্র অর্থাৎ আমাদের এই দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি বা অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য কিন্তু সংবিধানের এই মূল নীতিতে সমাজতন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল যাতে করে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিটাকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় অন্তর্ভুক্ত করে এখানে রাষ্ট্রের সকল জনগণের যে সাম্য সকল জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা যায় এই কারণে কিন্তু রাষ্ট্রীয় মূল নীতিতে সমাজতন্ত্রের কথা বলা হয়েছিল তো যেহেতু সেই সময় যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ ছিল বিভিন্ন ক্ষতি সাধন হয়েছিল এই কারণে সরকারিভাবে বলা হয়েছিল যে আমরা কি করব যে আমরা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন রকমভাবে আর্থিক নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবো এবং সেই পদক্ষেপের মূল কথা ছিল হচ্ছে সমাজতন্ত্র অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থাতে আমরা দেখে থাকি যে সবকিছু রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন থাকে এবং সকল জনগণকে কিন্তু সেইভাবে ডিস্ট্রিবিউশন বা পদায়ন করা হয়ে থাকে তো এই কারণে আমাদের রাষ্ট্রের যে আর্থিক দুর্গতি বা আর্থিক সচ্ছলতা আনানোর জন্য কিন্তু সমাজতন্ত্রটাকে দাগ করানো হয়েছিল এরপরে দেখো আমাদের ঘ নম্বর প্রশ্ন ঘ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা ব্যক্তি জীবনে ভীষণভাবে চর্চা থাকা উচিত বিশ্লেষণ করো গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা ব্যক্তি জীবনে ভীষণভাবে চর্চা থাকা উচিত বিশ্লেষণ করো তাহলে গণতন্ত্র এখানে আমাদের গণতন্ত্রের কথা বলা আছে এবং এখানে আমাদের দেখো ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলা আছে সুতরাং আমরা এখানে গণতন্ত্রটা আমরা এখানে দেখব এবং ধর্ম নিরপেক্ষতারটা দেখব তাহলে গণতন্ত্র এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা ব্যক্তি জীবনে ভীষণভাবে চর্চা থাকা উচিত গণতন্ত্র সম্পর্কে বলবো গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের মতামতের মাধ্যমে পরিচালিত অর্থাৎ আমরা গণতান্ত্রিক সরকার বলে থাকি জনগণের মতামতের ভিত্তিতে পরিচালিত সরকারকে বলে থাকি গণতান্ত্রিক সরকার তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে যেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে কিন্তু সুশাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করবে অর্থাৎ সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হলেও কিন্তু আমাদের কি করা উচিত আমাদের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা উচিত এই কারণে আমাদের এই যে ব্যক্তি জীবনে কি কি দেখা দিচ্ছে যে ব্যক্তি জীবনে যদি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে বা আমরা যদি রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যদি গণতন্ত্রটাকে দেখতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে রাষ্ট্রের একটা সাম্য অবস্থা বিরাজ করবে সকলের মতামতের স্বাধীনতা থাকবে সকলের সঠিকভাবে মতামত উপস্থাপন করতে পারবে যেটা কিন্তু তার উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ রাষ্ট্রের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ দিবে আরেকটি বিষয় বলা হয়েছে ধর্ম নিরপেক্ষতা অর্থাৎ এখানে কেউ কারো ধর্মে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করবে না 
কেউ কারো ধর্মে কোন ধরনের বাধা প্রয়োগ করবে না যার যার ধর্ম শেষে পালন করবে সশভাবে ধর্ম পালন করবে কোন ধরনের প্রভাব বিস্তার করবে না এটাকে বলা যায় ধর্ম নিরপেক্ষতা তাহলে দেখো গণতন্ত্রে জনগণের মতামত জনগণের অধিকার জনগণের কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা হলো ধর্ম নিরপেক্ষতাতে কি দেখলাম যে যার যার ধর্ম শেষে পালন করতে পারলো তাহলে এই যে দুটা বিষয় এর ফলে কি হচ্ছে যে ব্যক্তি জীবনে ভীষণ ভাবে সুবিধা হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থাটা গতিশীল হবে আমাদের সমাজ জীবন গতিশীল হবে আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং আমরা খুব উন্নত পর্যায়ে খুব দ্রুত সক্ষম হব এখানে বলা হচ্ছে গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা ব্যক্তি জীবনে ভীষণ ভাবে চর্চা থাকা উচিত যদি চর্চা রাখা যায় তবেই রাষ্ট্রের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হওয়া সম্ভব তো এই প্রশ্নগুলো আমরা এইভাবে লিখে দিব যে চার মানে চার নাম্বার যে প্রশ্নটি আমরা আলোচনা করলাম তো দেখো আমরা এখানে চারটা প্রশ্ন নিয়ে কথা বললাম সংবিধান সংবিধান পরিবর্তন সেই বিষয়টি নিয়ে কথা বললাম এবং সর্বশেষ যেটা নিয়ে কথা বললাম যে এই যে সবটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে চিত্রটি বা যে উদ্দীপকটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু তোমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি আর কি এবার পরীক্ষাতে এটা আসতে পারে সুতরাং এটা নিয়ে একটু ভালো করে চর্চা করে চর্চা করে যাওয়াটাই ভালো এবং আমি যেভাবে বললাম যদি এই প্যাটার্নে প্রশ্নটি চলে আসে তাহলে অবশ্যই চেষ্টা করবা আমি যে সিকোয়েন্স অনুযায়ী বললাম সেই সিকোয়েন্স অনুযায়ী লেখা তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা এখান থেকে ভালো একটা নম্বর ক্যারি করতে পারবো তো আজকে এই পর্যন্তই সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে